Ormai sono già tre anni che vengo in questa zona, sia, sia per cacciare che per l'amicizia che si è consolidata con Davide e Andrea. Secondo me non c'è niente di più bello di condividere certe passioni con gli amici più cari. Loro comunque mi hanno aiutato a superare tante paure e a farmi amare la montagna in tutte le sue sfaccettature, eh, dalle passeggiate estive, per esempio, a, alla caccia in pieno inverno. Quest'anno mi hanno assegnato una femmina adulta di cervo che preleverò nel mese di novembre, ma ho deciso di venire su prima per godermi tutta l'esperienza con delle notti in tenda, le nascite dei piccoli di cervo e in fondo anche questo è parte della caccia. Ormai sono già tre anni che frequento questo posto e posso dire di sentirlo già un po' mio. Ho visto un cervo piccolo nella canaletta là in fondo, ho visto che però si è alzata in piedi, adesso è sparita di nuovo, io tenterei un avvicinamento facendo piano perché in questo periodo sono abbastanza vulnerabili e facciamo un giro largo e vediamo se riusciamo a vederla meglio. Sicuro, adesso che faccio sto pezzo mi salta lo zaino qualcuno. Guarda che si rialza. Si è alzato di nuovo, però siamo sotto vento e non, non credo che ci abbia già considerato come minaccia. Guarda che bello. Adesso ci ha visto, non ci avviciniamo più perché non voglio disturbarlo, poverino. Mi può sembra strano quello che sto facendo oggi, ma la caccia è anche questo. La caccia è 365 giorni l'anno. La caccia vuol dire monitorare il territorio, vedere e guardare gli animali in tutti i periodi dell'anno, come questo per esempio che è un periodo di riproduzione. Siamo quasi arrivati in cima, peccato che oggi la giornata non sia delle migliori perché c'è un po' di foschia, le nuvole sono basse, però diciamo che ha qualcosa di magico anche così il panorama, con le montagne che restano fuori col sole, adesso è l'ora perfetta anche che iniziano a uscire gli animali. Il 
posto per la tenda, mi sa. Qui è bellissimo. Qui ci sono i cervi in pastura, quindi domani mattina all'alba dovrebbe essere veramente spettacolare. Speriamo di vederli. Devo anche sbrigarmi a montarla perché siamo quasi al tramonto. che l'abbiamo messa un po' in pendenza sta tenda non so se riusciamo a dormire in queste condizioni ma visto che non l'abbiamo ancora fissata io la sposterei tanto è leggera vediamo se ce la faccio la metterei laggiù che mi sembra un po' più in piano com'è qua? Perfetto. la fisso? via un po' meglio qua no? in piano così magari riusciamo anche a dormirci bene il sole sta tramontando e direi che possiamo, possiamo anche riposarci dopo questa lunghissima giornata c'era già una cerva qua sotto a 40 metri solo che mi sa che ci ha sentito ma è di buon auspicio per domani mattina adesso tutti a nanna e tutti in silenzio Buongiorno, pensavo di, di aver più, più freddo stanotte, invece ho dormito bene, vediamo cosa c'è fuori. Pensate a come sarebbe addormentarsi in una tiepida serata estiva per poi risvegliarsi l'indomani nello stesso posto con un metro di neve e l'aria gelida che ti taglia il viso. Non vedo occhio nudo. Voi non potete capire, panino, panorama. Ma cosa vuoi di più? Questa mattina ci troviamo nella zona centrale del nostro posto di caccia. Stamattina all'alba abbiamo visto un bel po' di cervi maschi, di cui uno che era discretamente bello era un po' fine però già coronato poi salendo abbiamo già visto un camoscio e un paio di caprioli di cui il primo, il primo era una femmina che è scesa giù velocemente il secondo aveva problemi poverino la zampetta posteriore di fatti si chiamava con il primo e faceva difficoltà a camminare calcolando sulle 9 del mattino non ci è andata male però di, di cerve ancora niente
Andrea, ma se non sbaglio qua siamo già venuti, vero? Perché l'anno scorso ero venuta qui in primavera un paio di giorni, abbiamo fatto sempre una passeggiata qua a binocolare, me la ricordo bene. Qualche animale l'abbiamo visto, tra camosci, caprioli, anche un paio di aquile. Però io adesso rientrerei perché quelle nuvole là dietro non mi convincono e abbiamo un bel pezzo da fare a piedi. Il tempo in montagna può cambiare rapidamente, quindi è meglio non sottovalutarlo. Andrea e Davide sono arrivati, ora finalmente inizia la nostra giornata di caccia. Vento, freddo, bufera di neve non ci fermeranno. Ho aspettato per un anno questo momento. Ora proviamo a binocolare di fronte a noi, aspettiamo una mezz'oretta, vediamo cosa succede, altrimenti proseguiamo, andiamo a cercare dall'altra parte.
Abbiamo visto un branco di cervi lassù sul canalone, però sono circa 600 metri. Allora abbiamo deciso di scendere e fargli il giro da dietro. Vediamo cosa succede, che con questo vento in teoria non dovrebbero sentirci, quindi speriamo di arrivarci vicino vicino. fuori su quella roccetta sono 219, 220 metri. Quindi... Abbiamo già visti tre passare nello stesso punto, stiamo aspettando ancora per, cer per cercare di capire se ne arrivano di altri. Andrea dice che dovrebbero sbucare sul prattino lì sopra. Adesso vediamo cosa facciamo Andrea, aspettiamo ancora un attimo, aspettiamo poi il limite. Adesso aspettiamo un attimino a vedere se fossimo fortunati che vengano fuori nel prattino di là del, del canalino. Se poi non vengono fuori cambiamo zona e andiamo magari a fare non quattro passi nel bosco. C'è il vento forte però. Io, io, io confido in questo sinceramente. C'è il vento forte potrebbe anche essere a nostro favore andare nel bosco perché non ti sento in casa. Come sì. Ho qua il canalone, sono andati per andare a rimettersi nella pineta qua dietro. Sì, che sono protetti lì, no? Qua dietro fa una vec un vecchio rudere con qualche pratino, c'è cioè un po' di pulito dove si possono intravedere. Allora magari prendiamo la strada di là. Ok. E saliamo, poi prendiamo un sentiero che viene qui sul bordo dell'altro canalone. E li arriviamo. Se siamo fortunati se riusciamo a vederli. Quindi di là, a vedere di qua. Hai deciso di andare a seguire quelli, non cambiamo ah, zona. Ma no. oh, va bene. Già che siamo sicuri che questi okay. ci sono con le condizioni di oggi. Va bene.
un po' più di neve che è ghiacciata, quindi si cammina malissimo, poi io che sono anche imbranata e sta nevicando ancora. Adesso vediamo, speriamo di fermarci a metà montagna, non dover andare un po' più, più in su perché le condizioni non sono proprio ideali oggi. Mi sto mettendo i ramponi perché non sono capace, è la prima volta che li metto perché la neve è ghiacciata e soprattutto io che sono imbranata sto scivolando. La svolta, con questo adesso cammino abbastanza bene, quindi possiamo andare dove vogliamo. Andrea è un po' come Davide, un figlio delle montagne. Conosce ogni angolo di queste valli e è ancora meglio le abitudini degli animali che le abitano. Sarà la mia guida in questa nuova avventura e sono felicissima di condividerla con lui. Praticamente è uscita una femmina qua sotto, ho sparato, ero più convinta del tiro e... No, qua sotto cosa sarà? 100 metri. 100 metri. E ero proprio convinta e lui mi ha detto che devo aver preso un ramo perché ha fatto così, sono rimasta proprio malissimo. Poi, è stato... Poi sono andati via e ho sparato un altro colpo a 200 metri, è una cerva che stava camminando e l'ho presa, quindi adesso andiamo a fare il recupero e andiamo a vedere cosa ho combinato. <ride> Grazie. Adesso con la gita si è venuto anche cari. dura sinceramente e l'abbiamo anche abbiamo pulito però adesso arriva la parte più difficile perché dobbiamo arrivare fino, fino alla macchina 
e manca un po, di, un po' di strada ancora. Meno male che ho Andrea e Davide, che se no da sola non ce l'avrei mai fatta ovviamente. Lo dovranno fare i cavalieri anche. Oggi decisamente è stata una giornata dura per quanto riguarda neve, vento, stamattina anche la bufera. Però comunque siamo riusciti a cacciare bene, le abbiamo trovate la mattina presto due volte. È stata una bellissima giornata. Ora che abbiamo finito sta anche uscendo il sole, vedi te, però così è.